おはようございます。漫画家の山花のりゆきと申します。今日も来ていただいてありがとうございます。10月に横浜ギャラリー山手というところでですね、元町にあるんですけれども、そこで5日から8日、そして10、9、と2部制の個展を今回開こうと思っております。ぜひいらしてください。よろしくお願いします。今日はですね、あのオレンジ屋での小さな家という、僕のこのこ作品についいいいて語りたいと思います家族漫画への憧れっていうのが僕あってサザエさんが好きだったんですね僕は新聞朝日新聞で連載されていた「サザエさん」でコミックも「姉妹社」という風間真知子さんのお姉さんが出してたコミックがあってですねコミックが360円の時代にサザエさんがね420円とか結構高かったんですね。まあ、それで子供にはなかなかあ高いなっていうものだったんですけれども、まあ、父や母に頼んで時々買ってもらって、まあ、ちょっとずつコレクションしてたようなそんな子供時代だったので、まあ、僕にとっては家族漫画っていうのは一つの憧れだったんですね。末っ子が生まれたばっかりか末っ子が生まれた頃だったから、えー、うち上のお姉ちゃんが小学2年生とか3年生とか、えー、真ん中が幼稚園とか小学1年生とかそのぐらいの頃ですね。まあ、子供ってやっぱり最高のコンテンツでねあのフェイスブックとか見てると本当に子持ちの人たちってどんどんあの毎日更新しますよね子供の子育ての状況を漫画で表現してる人もたくさんいますけれども、まあ、子供って最高のコンテンツなんですよね、えー、ですから、まあ、そういう意味で僕もまあ自分の子供のエピソードもたまってるし、えー、今この,この時にしか書けない。漫画だろうなと思っていたので家族漫画っていうのを子供の漫画としてヤングジャンプには出してたんですけれどもどうもそれが思わしくないと、まあ、ちょうどクリスチャンなりたてでねクリスチャンになるとね世界観とか価値観がねうわっと変わるんですよ180度とはまでは言わないまでもまあかなり変わるんですよねそれであのまあどうやって漫画ってどうやって描けばいいんだっけぐらいなんかね混乱した時期でもあったんで、まあ、ウヤングジャンプの方にはなんか子供を主人公にした漫画描いてて、百先生これちょっと違うんですよね、とかっていうふうに言われて、まあ、すごくあの企画を通しにくくなっちゃったんです、うん、それで、うん、まあ僕が頼ったのが、ビジネスジャンプにいた川島淳一郎さんですね、僕の育ての,海の、山花紀之、山崎花子の生みの親である、川島さんにちょっと電話をして「いやちょっと今困ってるんだと」と家族漫画を描きたいんだけども手伝ってくれませんかということでお願いして「あいいよ」と川島さんの当時も副編集長ビジネスジャンプの副編集長になってたので、まあ、企画をポーンと通してくださる力を持ってるぐらいの方になってたのでね、えー、それでまあ川島さんと直にやってやっぱり。子供を漫画主役にした漫画いやこれ違うだろうダメだよこんなのっていうふうに言われて、えー、じゃあ家族を題材にって言って何本か書いてやっぱりそれもダメでうんどうやって書けばいいのかなんかね分かんなかったんだねでそれでまあ要するに原点に帰って僕はやっぱりラブコメディが得意だからラブコメディ的な家族漫画にしようとそれで2つの家族が1つの家を買ってしまって同居するという、まあ、そういうラブコメディ的な要素を入れて書き始めたらあこれだったら OK だよということで、まあ、川島さんすぐに企画を通してくださって連載が決まったんです。で最初翔太郎さんっていうこの主人公のこのお父さんですねでこのお父さんのキャラクターが定まりませんで。えー、編集長からですねなんかあのマスオ君みたいにしてほしいという要望があって最初の頃の翔太郎さんって結構こういう感じの,あの結構迷って迷いながら書,き書いてましたねで,で吹っ切れたというか「そのオレンジエネの小さな家」っていう漫画がどういう漫画なのかっていうのが分かったのが第5巻になってからですね第5巻になってもう完全にこのお母さんであるナッチをですねこのナッチを主役にして書き始めたんですよそしたらもう僕もなんかあこれだとそうすると翔太郎さんはかっこよくなるしねこの表紙ですねこれですねこの瞬間からですねあのー、これ第何話かな38話ここから、えー、一気にこの漫画がこう勢いづいていった
、まあ、この,女のこの女性お母さんを主役にしてで翔太郎さんはイケメンキャラに変えて、まあ、そういうふうにちょっとょ挑戦をしながらやったらすごくあのしっくりきてですね、うん、僕としてはあすごく楽しい漫画になって本当これはこの漫画はあの僕の過去の作品の中でも夢で会えたらそして「オレンジ屋の小さな家ちぐはぐ」っていうのは僕にとってすごくね好きな作品なんですね。まあ、妹は金も好きなんですけれどもでもやっぱり特にねこの「オレンジ屋の小さな家」とか「夢で会えたらちぐはぐ」はちょっと特別な作品なんです。それはどうしてかっていうとやっぱり自分の人生にちょっと即してるんですよね。ちぐはぐっていうのはなんか僕が高校時代の恋愛僕がすごく片思いしてた片思いっていうか両思いだった女の子はいたんですけど彼女との思い出を書いたのが、えー、ちぐはぐであったりで夢で会えたらっていうのは、まあ、僕がまあ結婚した自分自身の体験ですね。自分,、まあ、自分の自身のの結婚体験っていうのが夢でで会えたりにはすすごく反映されているんですねでこれは僕の家族体験3作品っていうのは僕にとってはすごく思い入れの深い作品なんだということです。はい、ということで、えー、今日は「オレンジ屋根の小さな家」という漫画について語ってみました結構真面目に語ってしまいましたけれども、えー、古典が近づいてまいる皆さんに会えるそれだけがあの楽しみで、えー、今頑張ってますので。ぜひあの時間をとってねあの横浜観光がてら来ていただければ幸いです。ということで、えー、チャンネル登録いいねボタンよろしくお願いします。では今日も一日を一日をお過ごしくださいということでレッツゴーまたねー。